7年前の電車日本一周の旅で回れなかった場所に行く電車日本一周保管の旅その3日目は奈良の世界遺産を回ります旅の3日目の様子は散策動画で簡単に紹介したのでこの音声解説動画では個人的に思う奈良の文化財の見どころを動画の尺が続く限りできるだけ紹介します動画で紹介しきれないことはブログに書いているのでそちらもぜひご覧ください動画の前半では法隆寺と金魚の町大和郡山を後半では薬師寺と東照大寺と平城旧跡を紹介します今回はお寺が多いので建物の話が多くなります奈良は他に東大寺、興福寺、春日大社、元号寺に行ったのでそちらは別の動画で紹介しますさて法隆寺の南大門にやってきました散策動画では紹介できなかった法隆寺の見どころを見ていきましょうまずこれから見る法隆寺の五重の塔や金堂は建物の柱が祖石という自然石の上に載っています柱の底を石の表面に合わせて削ることで柱と石がピタッと重なり一度立てたらびくともせず重い瓦を支え倒壊しないようになっていますこちらの門は室町時代に作られた門ですが屋根の柱を支える組物も立派です7世紀初め607年に創建された法隆寺には国宝並びに重要文化財に指定されたものだけでも190件の宝物類があり点数にして約3000点に及びます法隆寺は670年に火事のため建物がすべて焼け落ちましたが711年までには再建されたと言われておりそれ以降は現在まで飛鳥時代当時の姿をとどめているとても文化的価値のある場所です法隆寺に保管されてきた宝物類は東京の国立博物館にも保管されています国立博物館の法隆寺宝物館で見ることのできる宝物類は明治時代の廃物希釈で法隆寺が経済的に困難な状況になった際その危機を免れるために皇室に献納されたものです先に進むと奈良時代に作られた日本最古の仁王像が建つ中門があります普通お寺の門は出入り口が1つか3つなのですがこちらの門は2つです門の真ん中に柱が立っている不思議な作りは謎とされています右の阿像は粘土を自然乾燥させて作った素像で長い間風雨にさらされながらも今もなお当時の面影を残しています左の雲像は7年前に来た時は顔の一部が素像で修理の際にくっつけられた木像との色の違いが素晴らしく今回はそれを動画に撮りたかったのですがその後の回収により同じ素材になっていましたしかし右の阿像と同様に風化した様子となっておりこれはこれで回収技術の高さがうかがえますもしかしたらそぎ落ちた素像の部分に別の木を組み込んでつなぎ目がわからないように回収しているのかもしれません配管料を払い、回廊の中に入ると、まずは五重の塔が目に入ります。五重の塔は、地、水、火、風、空の五台をかたどっていると言われています。記録に残るだけでも、機内には大地震が40回以上あったといいますが、1300年以上も地震によって倒壊しなかったのは、すごいとしか言いようがありません。塔の中心に新柱と呼ばれる一本の柱が通っていて、それが振り子となることで倒壊を防いでいると言われていますが、建物全体が揺れの際に塔を支えるように作られているから地震に強いとも言われています。建物をきっちり組まず、建物が地震の揺れに抵抗せず、揺れている間に柱や壁が揺れを吸収する作りになっているようで、そういう建物を重構造というそうです。そして地震だけでなく、雷から被害を免れてきたのは、まさに奇跡としか思えません。五重の塔に飛来神がつけられたのは、大正時代になってからのことで、明治時代までは五重の塔には飛来神がありませんでした。草林は金属なので、雷が落ちることがあります。
実際に鎌倉時代に雷が落ちて二重目から火が噴き出し大工の懸命な消火により鎮火されています塔の一番上にある草林は3トンの重さがあるそうですが重い屋根を支えるにはそれぐらいの重さが必要なのだそうです塔の上部の屋根は上からの負荷がないと風に弱く飛ばされてしまうので長くて重い草林を立てていますもう一つ、五重の塔が地震や風の被害を免れてきたのはしっかりとした土台があるからです地盤のしっかりしたところまで土を掘りそこに良質の粘土を突き固めその上に砂を置きそれを繰り返して頑丈な土台を作っていますですので重くても崩れずまた地震や大風で建物が揺れても崩れることがないのです注文の前にある柱にはエンタシスという柱の下の部分の膨らみが見られますがこれもよく知られている法隆寺の特徴です回廊にあるこのヒノキの樹齢は何年くらいなのでしょうか近藤や五重の塔に使われているヒノキは樹齢千年と言われています千年もの間生存競争に勝ち抜いてきたヒノキは頑丈で建築材として千年持つと言われています法隆寺が地震や台風で倒壊せずに現存しているのは建築技術だけでなく樹齢千年のヒノキという素晴らしい素材を使っているからでもあります五重の塔の隣には聖徳太子のために作られた釈迦三尊像が安置されている近道があります軒が深く出ているのが見どころです寺院建築は中国大陸から伝えられましたが大陸にはこのような深い軒はありません他のお寺の近道や行道、五重の塔もそうですが、軒が深いのは雨が多く湿気が多い日本の風土に合わせて、日本人が独自に工夫したものです。ついでに、寺院建築に関して、本場中国大陸と日本との違いは組み物にもあります。日本の家には組み物がありませんが、朝鮮や中国大陸、台湾では組み物が軒を支えるために、家の建築に積極的に用いられました。日本では寺院が権力の象徴だったため朝鮮半島からもたらされた組物を使う仏教建築を従来の日本の住居建築とははっきり区別し住居に使うのを禁止したからとされています近藤の柵の甲羅は飛鳥建築の特徴である万字崩しと呼ばれていますがその下の人の字をした柱の支えも法隆寺の特徴です2階の軒下の柱には龍が巻きついていますがこれは創建当初のものではなく江戸時代の修復の際に取り付けられたものです一室なので取り除こうとしたらしいのですが屋根を支えるには太い柱が必要で柱を削ることができなかったと言われています奥に見える大構造は平安時代に再建された建物です法隆寺は飛鳥時代を象徴する代表的な飛鳥様式の建物と語られることがありますが、飛鳥時代の建物は多彩だったと言われています。現存していたのが法隆寺だけなので、あたかも飛鳥時代の寺院は法隆寺のような造りだと思われてきましたが、その後、飛鳥寺や四天王寺が発掘され、その構造が得意だったことが分かり、現在では飛鳥時代の寺院建築は多彩であることが分かっています。法隆寺の配管料は1500円と決して安くはありませんが、近藤と五重の塔がある山陰伽藍のほかに、大宝蔵院と夢殿を見ることができます。宝物殿の大宝蔵院の展示は素晴らしく、時間を忘れて数々の名宝に見とれてしまうほどです。夢違い観音像や百済観音像、玉虫の図紙といった日本史の資料集で一度は見たことのある有名な国宝を間近で見ることができます。写真が撮れないのが残念ですが、解説がわかりやすく、仏像であれば木像、銅像、祖像、乾湿像、石像とあらゆる素材で作られたものが揃っていて、飛鳥時代から近代に至るまで様々な時代の仏像を見ることができます。白段作りの九面観音像や百万刀も印象的でした時間がなくてほとんど見れませんでしたが山陰伽藍にはいろいろと見どころのある建物があります五重の塔の回廊の東には小老院という鎌倉時代に作られた建物があり
その向かいには東室と妻室という法隆寺に住んでいた僧が住んでいた建物がありますその東には甲風像という平安時代に作られたお寺の宝物を保管していた蔵があります修理の後でしょうかそれとも他の木が差し込まれていたのでしょうかいずれにしても柱も礎石も立派ですその近くには馬屋がありました聖徳太子は馬宿の王子が本来の名前でそれは母親が馬宿の前で聖徳太子を産んだからとされていますがこれはキリストが馬小屋で生まれたという話と似ています唐の時代にキリスト教の一派である慶教が流行していたことと関係があるのではないかと言われていますそして離れた桃院伽藍には夢殿があります奈良時代に作られた東大門をくぐります三棟造りの奈良時代を代表する建物です室町時代から江戸時代に作られた築地塀も見どころの一つです粘土を棒で一層ずつ何層にも突き固めて作っているようです風にさらされ劣化しているのがまた時の経過を感じさせ風情がありいい光景に思えます瓦を間近で見れるのもいいです夢殿の入り口です奥には鎌倉時代に作られた桃院鐘楼という奈良時代の盆鐘が吊るされている建物があります夢殿は聖徳太子の徳を忍んで作られた建物で実際この地に聖徳太子が住んでいたと伝えられています先ほどの山陰伽藍よりも時代が新しい天平時代、平安時代の建物ですが鎌倉時代に大修理をしたため、建築様式は鎌倉時代のものになるようです。見どころの一つは八角形をした形で、この八角形というのは屋根を押さえるのに難しい構造なのだそうです。一般的な四角形の屋根であれば四隅を押さえればいいのですが、これが八つとなるとバランスが非常に難しくなります。てっぺんに重みのある法事を乗せて屋根を押さえていますが、ハスのつぼみをデザインしたもので、当時の極楽思想を知ることができます。八角形をしているのは、お釈迦様が一生のうちに経過した八種の僧、豪徒卒、日体、出体、出家、高馬、浄土、天保林、入滅を表していると言われているそうです。こちらのエデンシャリ殿は、鎌倉時代の建物です。夢殿は気段が高いのも特徴ですさて時間がだいぶ押してしまったので法隆寺駅に向かいます法隆寺の土壁は外から見ても楽しめます時間があれば外から塀の周りを歩いてみるのも楽しそうです JR 法隆寺駅から電車に乗り2つ目の郡山駅で降ります郡山駅は金魚の町として知られていますが、金魚についても散策動画の内容とは違うものを紹介していきます。時間が押して断念しましたが、近鉄郡山駅の近くには金魚資料館があります。その近くには金魚の養殖場がいくつもあり、ところどころに生けすがある光景は郡山を代表する景観となっています。郡山城と一緒に散策してみるのもいいのではないかと思います話の途中ですが狭い道に入ると早速雰囲気のいい道になります薬音八幡という境内に50種類の薬草が植えられている神社もあります話を戻して郡山城は戦国時代に筒井淳慶が織田信長からこの地に城を与えられ築城をされました。
春日大社から大石が切り出され、寺院の礎石や石の地蔵が石垣に使われているようです。秀吉の時代になると、その弟の羽柴秀長が城主となり、城下町がさらに整備されました。この辺りはまさに秀長によって整備された場所で、蘭町通りを中心とする町には古い姿の町屋がいくつか残っています。地図を見ると、豆腐町、塩町、魚町、雑穀町、茶屋町、車町、在国町、鍛冶町といった面白い名前がついていて、その歴史が気になります。ついでに、郡山出身の歴史上人物には、古事記に出てくる日枝のあれがいます。蘭町通りの一つ東隣の細い道には修羅と石の展示があります郡山城の天守台を建築した当時の苦労を知れる展示で大石を運ぶ木取りを修羅と言い石を引くことを修羅引きと呼んでいたことを解説していますこれは古代インドの正義を司る神であるアシュラが力を司る神である大釈天に何度も戦いを挑み何事にも動じることのなかった大釈天を動揺させた逸話から名付けられているのだそうです。大釈、つまり大石を動かすことを修羅と称しています。蘭町通りに出て曲がると、江戸時代に藍染めを営んでいた紺屋があり、その前には水路があります。江戸時代は郡山城の堀から流れてきたこの水路で、染めた布や糸を晒していたのだそうです。水路の通りには、古畜屋という金魚すくいの道場があり、こちらも金魚の町、郡山らしい光景です。こうしたものが見れるので、歩いていて楽しい場所ですが、時間がなくてほんの一部しか歩けず残念です。そういえば、箱本館今夜には、金魚が描かれた陶磁器がいくつもありました。江戸時代以降、晴れの日に使われることの多かった陶器や磁器には、縁起の良いものがよく描かれたので、金魚も縁起物ということになります。少し調べてみると、金魚は金がついていることからわかるように、買うと金運が上がると言われていました。また、一度にたくさんの卵を産むことから、子宝に恵まれると言われ、また、朱色の金魚は魔除けの色があることから、飼うと無病息災に過ごせると言われたようです。放送、天然痘が流行った江戸時代、鮮やかな赤い色には病魔や厄災を退散させる強い力があると信じられていたのも、金魚が受け入れられた理由の一つに思えます。江戸時代の後期になると、それまでお金持ちのステータスだった金魚は養殖の普及により値段が下がり、庶民の手に届くようになりました。金魚を売り歩く行商人が江戸の町を歩き、縁日では金魚すくいが行われるようになりました。明治時代になり、犬や猫など動物をペットとして飼う概念がヨーロッパから持ち込まれると、金魚はさらに庶民に身近なものになりました。戦時中は金魚を飼っている家には爆弾が落ちないという流言が東京中に広がり、金魚が売れ、生きた金魚が手に入らなくなると、陶器で売られたおもちゃの金魚が飛ぶように売れたなんて話もあったようです。金魚の養殖地は、ここ大和郡山市の他に、愛知の八富市、東京の江戸川、熊本の長洲町が有名ですが、山形や埼玉、茨城でも養殖されているようで、日本のいろいろな場所で養殖されています。夏の風物詩の一つである金魚は江戸時代以降日本人に馴染みのある生き物となりました奈良県の大和郡山市はそんな金魚に触れることのできる町でした近鉄郡山駅から電車に乗り薬師寺に向かいます